എന്റെ പേര് അർജുൻ കൊലൈ സ്വദേശിയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഡോക്ടർ രാജസാരാൻ പ്രിയ മാഡത്തിന്റെ മകനാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് ആശയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് മുന്നേ ബിപ്രോ എന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ എച്ച് ആർ ഡിവിഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗിരിസാറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കിളിമാനൂരിൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതി അടിപൊളി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഇന്ന് കിളിമാനൂർക്ക് കിട്ടാത്ത അളവിലുള്ള ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ബിനു സാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് സാർ പറഞ്ഞത് ഗിരീഷ് ചാലക്കുടി എന്നാണ് അല്ലെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സിനിമാക്കാരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നെടുമുടി വേണു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്കണ അല്ലെ അതായത് അവരുടെ പേരിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും സ്ഥലപ്പേര് കാരണം ആ സ്ഥലപ്പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ആർസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ഇനി ആ ഒരു വ്യക്തി മുഖേനയാണ് ഇനി ആ സ്ഥലം അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഗിരീഷ് ചാലക്കുടി സാർ അപ്പൊ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ആർസ്യം എന്താണ് ആർസ്യം ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ സാർ അവിടേക്ക് എത്തി ഗിരീഷ് സാർ എങ്ങനെ അവിടേക്ക് എത്തി അത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈ വൈ നമ്മൾ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർസ്യം ബിസിനസ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വൈ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് വളരെ രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഓൾറെഡി നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ശരിയായ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഒരേപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വൈ കാരണം മൂന്ന് തരത്തിലെ വൈ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പ്രസന്റേഷന്റെ സഹായത്തോടെ പറയാം കാണാം അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കാണാം ജക്കി ചാൻ ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ആക്ടർ ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ബട്ട് വൈ ജസ്റ്റ് വൈ അപ്പൊ പല വട്ടവും നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജോലിയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നന്നായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വട്ടം നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വൈ എന്നുള്ളത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തതാണ് വൈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്തിനും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ കോഴ്സ് മാത്രമല്ല പല കോഴ്സുകളുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പോസിബിലിറ്റീസിൽ ഏത് എനിക്ക് വേണം അത് എന്തിനെടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വരണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തതാണ് വർക്ക് ഫ്രം എനി വെർ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഏതൊരു ഏരിയയിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ ഈവൻ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വേറെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ആർസിൻ സംസാരിച്ചത് അവരെന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ച കാര്യം സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് ഹോം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അതോ ജൂമിലേക്ക് ചേക്കേറിയ സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂമിലേക്ക് ചേക്കേറിയ സമയത്താണ് കാരണം ആ രണ്ട് കൊല്ലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയിലും വളരും നമ്മൾ പറയാറില്ല ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയിലും ഒരു
എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കയറി ഒരു ഒമ്പതര പത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ എത്തും എത്തിയിട്ട് ശനിയും ഞായറും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമുണ്ട് കാരണം എന്താ വീട് വിട്ട് പോവാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷമമുള്ള സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒന്നും പറയും നീ വിളിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീവൊക്കെ പറയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് സാധനം വിളിച്ചു സാറേ എനിക്ക് വയർ കുറച്ച് അപ്സെറ്റ് ആണ് എനിക്കൊരു ലീവ് വേണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് മട്ടം ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വയർ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതോടെ പിന്നെ ലീവ് എടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ അതായത് നമുക്കൊരു ലീവ് വേണം പക്ഷെ ഇത് വേറെ ഒരാളോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇത് തന്നെയാണ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം അതിനൊരു അവസരം നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവാണ് ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഒന്ന് ട്രിപ്പ് പോവാണ് സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോ ലീവ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് അർജുൻ എം ആറിന് അടുത്ത പതിനേഴാം തീയതി തൊട്ട് ഇരുപതാം തീയതി വരെ ലീവിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് ഒപ്പിടുന്നതും സീൽ വെക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ സോ എന്റെ സ്കെഡ്യൂള് എങ്ങനെയാവണം ഏത് രീതിയിലാവണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാനിപ്പോ പതിനേഴാം തീയതി തൊട്ട് ഇരുപതാം തീയതി വരെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ എന്റെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എവിടെ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ വേണം ബിസിനസ് വോളിയത്തിന് കൂടുതൽ വർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും കാരണം എന്താ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫാക്ടർ ആണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ളത് കാരണം അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഞാൻ ഒരു ജോബിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് എക്സ്ട്രാ ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിൽ എത്രത്തോളം നഷ്ടം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് പെൻഡിങ് ആവുമോ എന്നുള്ള എന്റെ ചിന്ത എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലീവ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എത്ര അളവിലുള്ള വർക്ക് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മാസം എത്ര ടേൺ ഓവർ എനിക്ക് വേണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ടൈം മാനേജ്മെന്റും ഡിസിപ്ലിനും എനിക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ലോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് മേഖലകളും ഡല്ലായപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരാൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ അതൊരു സേഫ് ബെറ്റ് അല്ല കാരണം അവിടെ കാശ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ഇറക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം നോക്കി നോക്കൂ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെലവ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കണ്ടേ ആ രണ്ടായിരം രൂപ പുറമെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരമല്ലേ ഇവിടുന്ന് വന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ പുറമെ നിന്ന് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഇവിടുന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു ഒരു ഐഡി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അതും വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിന് കിട്ടും അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബമ്പർ ഓഫർ അടിച്ച പോലെയാണ് ഓൾറെഡി പുറമേ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഇത്രയും വിലക്കുറവിന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കിട്ടും അതും വെറുതെ അല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പോ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നല്ല ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല സോ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല വെൻ കമ്പയർ ടു എനി ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ എനി ട്രഡീഷണ
ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം എ ഹോം ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ജോലിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറ്റും ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം ടു പ്യുർ ഫോൺ കോൾ ആൻഡ് ബിസിനസ് പ്രസന്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ സോ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരാളിലേക്ക് മാറും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫിസിക്കലി അവിടെ ഇരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജോബ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി അവിടെ പോകണം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് which brings to my next point no commuting cost ningal oru joli ki pogiya anengil raavale ibirnu vandi eduthe bus kere avale poi tirichu verna vera adokke or expense aanu transportation expenses comparatively ella divasum undayirikkum kaaranam oru maasathil kashtichu naalu divasam okke ningalku leave undavullo so aa commuting expenses ne completely namukku olivaakkan pattum and that brings to my next point adayathu security employees getting laid off or cut off shrinking job market and technological advancement മറ്റ് കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന കമ്പനികൾ അടക്കം എംപ്ലോയീസിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് അതും ചെറുതൊന്നുമല്ല അയ്യായിരം ആറായിരം പേരൊക്കെ അറ്റ് എ ടൈം ഗ്ലോബൽ ലെവൽ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ എമൗണ്ട് നേർ പകുതിയാക്കുകയാണ് ജോബ് മാർക്കറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഒരുപാട് വന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത എച്ച് ആറിലാണെങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ടൈപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് മേക്കിംഗ് എന്നൊരു മേഖലയുടെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റി വരുന്ന വാർത്തകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് റിപ്പോർട്ടറൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് നൂറ്ററുപത് ആർട്ടിക്കിൾ പെർ ഡേ വായിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വായിക്കുന്നത് സോ ഒരു പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യന്ത്രത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോബോട്ടിനോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് വഴി വായിച്ച് അതിൽ എന്താണോ കീ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓൾറെഡി ഓട്ടോമേഷൻ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആ മേഖലയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ് നടത്താത്ത ഇരുന്ന് നടക്കാത്ത ഇരിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ സൂം മീറ്റിംഗിലേക്ക് മാറി അല്ലെ ചേക്കേറി സൂം മീറ്റിംഗിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തുടങ്ങി അതേപോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് അത്രയും കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നതും പോകുന്നതിന്റെയും കോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസ് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ലാഭകരമാണ് സോ അത് കാരണം തന്നെ ഒരുപാട് ജോബ് അവർക്ക് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും അതിന് പകരം കുറച്ച് വർക്കേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഈൽഡ് അവർക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മറ്റേ എല്ലായിടത്തുമുള്ള സോ കോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റി കാരണം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് ജോബിൽ വേറെ പെൻഷൻ ഇനി ഒരാൾ പോകുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് കുറയ്ക്കില്ല എന്നൊരാളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു സോ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് എ റൈറ്റ് പ്ലേസ് കാരണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ അസോസിയേറ്റിനെ പിരിച്ചു വിട്ടതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പേരെ പിൻവലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുമാനം വെട്ടി കുറച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ദിസ് ഇസ് എ റിസെപ്ഷൻ പ്രൂഫ് ബിസിനസ് അങ്ങനെ ജോലി കട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറത്താക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള സംവിധാനവും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റോയൽറ്റി ഇൻകം അതായത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മൂന്ന് തരം ആൾക്കാർ എഴുത്തുകാരെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പാട്ടുകാർ ഈ മൂന്ന് പേരും മാത്രം വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു റോയൽറ്റി ഇൻകം ഏതൊരു സാധാര
ഏത് സമയത്തും അവർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഏത് ഡൗട്ടിനും അവർക്ക് ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കും എപ്പോ വേണേലും ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ അവരുണ്ടായിരിക്കും സോ അത്രയും ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം ലെവൽ സപ്പോർട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന ലീഡേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഇത് മറ്റ് ഒരു സംവിധാനത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്തിനധികം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വേറെ ടീച്ചറിനോട് രണ്ടാമതൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ പല വട്ടം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വട്ടം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് റിസീവിംഗ് ഹെൽപ്പ് എൻകറേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം യുവർ അസോസിയേറ്റ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലോ സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ മുതലാളിയാണ് മുതലാളിനെ പറയാത്ത ചീത്ത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു അസോസിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ചീത്തയില്ല അപ്പുറത്ത് നിന്ന് തോറ്റിക്കുത്ത് പാരവെപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുന്നേറുമ്പോൾ നല്ല ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല വളർച്ച കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു എന്ന് പറയാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ലവ് ലൈൻസ് നമ്മുടെ ക്രോസ് ലൈൻസ് നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാനും നമ്മുടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് അവ അനുമോദിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് വേറെ എവിടെ കിട്ടും പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ജോലിയിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ആർച്ചയും കണ്ടിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരാതെ ജോലിക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എൽ എം എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത കമ്പനിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കൂടി പോയാൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ആവുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെ വരുമാനം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് വെറും മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത അനന്തമാണ് അതായത് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് അല്ല നമ്മളെ വെച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാരണം അവർ വളർന്നു പോവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വളരുന്നുണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ വളർച്ച ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു തടയിടുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ സകലമാന കാര്യങ്ങൾ നേടി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് അപ്രീസിയേഷൻ തരും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ വളർച്ച ഒരു ഇലൂഷൻ ആയി മാറുകയാണ് അതായത് ഇത്രയ്ക്ക് വളർന്ന ഈ ഒരു പൊതിഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്ന് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ എം ഡി എം ഫീൽഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒന്നാണ് ടീം ലീഡറിനും സൂപ്പർവൈസറിനും വരെ ഒരേ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരളവിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് ഇനി പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ വളർന്നു നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വളർന്നു നിങ്ങളുടെ തോട്ടുകൾ വളർന്നു നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സ്കില്ലുകൾ വളർന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സംരംഭകനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു എൻ്റർപ്രണറായിട്ട് അതായത് ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവായിട്ട് വരികയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ലീഡറായിട്ട് മാറുന്നു ആ ലീഡർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൂത്തി സാറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോളൂ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഒരു എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് സ്വയമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എൻ്റർപ്രണറായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് പതുക്കെ പതുക്കെ നയിച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളം അല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലീഡറായി ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി പഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറി അടുത്തതാണ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ
നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അമ്പതിനായിരം തൊട്ട് അതിന് മുകളിൽ അവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാത്ത അളവിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സഹായമാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും മാസ്റ്റീവ് സ്കെയിലിൽ സഹായം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു വിഭാഗമില്ല അങ്ങനെ പറ്റത്തുമില്ല കാരണം അതിനുള്ള പവർ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യുക്കലി പ്രോഫിറ്റബിൾ ക്യുക്കലി പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുമാനം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വിറ്റ് ഇസ് ട്രൂത്ത് പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ യുവർ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമാനം മേടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേയുള്ള ആർസിയം അല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കുള്ള സെഗ്മെന്റുകൾ നമുക്കുള്ള ആ ഒരു വൈഡ് വിഷൻ അത് ദിനം പ്രതി ദിനം പ്രതി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ക്യുക്കലി പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വരെ സഫയർ മൂർത്തി സാറിനെ കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ആ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവരെ അതിനു വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിൽഡ് യുവർ പാഷൻ ബിൽഡ് യുവർ ബിസിനസ് യൂസിംഗ് ഇന്റർനെറ്റ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ക്യോ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സെൽഫ് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇടാം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ അങ്ങനെ കിട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ കോൺടാക്ട് ഓഫ് റഫറൻസ് കിട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ജോൺ ജോസഫ് സാർ അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കോൺടാക്ടുകൾ ആ ഒരു കെയർ ഓഫ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു തരംഗം ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അതൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ എൻവയറമെന്റ് ഒരു ജോബിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുകയാണ് എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ് ആണ് അതായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ കമ്പനി നമ്മളെ പകുതി ഭാരം കമ്പനി എടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനി നോക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരുമാനം അവന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കമ്മീഷൻ എത്തിയോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിയോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡിപ്പോയിലേക്ക് എത്തിയോ ഇതെല്ലാം കമ്പനി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ എൻവയറമെന്റ് അബിലിറ്റി ടു ഇൻവോൾവ് യുവർ കിഡ്സ് ഭയങ്കര വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി നമ്മൾ അത് ഏതൊരു മേഖലയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല മേ ബി ആ കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടിയും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയാണ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആർച്ചിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വളർന്നത് ആ ഓരോ ഫോൺ കോളുകളും ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വന്ന് നോക്കും എന്താ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ അവരത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അവരിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവും മറ്റേ ഏതൊരു ജോലിയാണെങ്കിലും ഏതൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ കുട്ടികളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റിനപ്പുറം മാത്രമാണ് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനപ്പുറം ഇവിടെ എട്ടും പത്തും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് പറയുന്നു അശ്വിനി സുധീറൊക്കെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിലുണ്ട് എ ബാലൻസ് ലൈഫ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ബോത്ത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു ബാലൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും വേറെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിൽ വളരെ കുറവ് സമയമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലി ബാലൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വരെ മൂർത്തി സാറിനെ കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റുകൾക്ക് റൂമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ സാധ്യത കൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു വിജയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആണെന്നാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണ
ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു ജോബ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ജോബ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് വലിയൊരു മുതൽ മുടക്ക് അത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുവോ അതിനുള്ള വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജോബിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് അവർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്വന്തം കാശിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിങ്ങൾ പത്ത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ആരും പറയേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും എന്നാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ മതി ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ അതെല്ലാം വേണം ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പരിധി വരെ വേണം കാരണം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം എപ്പോഴും വേണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട എന്നല്ല ചെറിയ ബേസിസിൽ എഴുതാനും വായനയെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറമായിട്ടൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ജോബിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വേണം കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഏത് രീതിയിൽ തുടങ്ങണം ഇത് ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും റിക്വയർഡ് അല്ല നോ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ജോബിൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ജോബ് എന്നുള്ളത് ആ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ യാതൊരു തരത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലെ റിസ്ക് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് ഇവിടെ ജോബ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ബോസ് അപ്പൊ ടെൻഷനും കൂടുതലായിരിക്കും സ്ട്രെസ്സും കൂടുതലായിരിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോസും ഇല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ ആരുടെ ഒപ്പം നടത്തുന്നു കമ്പനിയുടെ ഒപ്പം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നടത്തുന്നു അതേപോലെ ജോബിലാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകമേ ഉള്ളൂ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് റിസ്കുകളും ഉണ്ട് എന്നാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ അൺലിമിറ്റഡ് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻകം ആണ് റവന്യൂ ആണ് അത് പെർമനന്റ് ആണ് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും തടയാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഒരു തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വന്നു ആ തുടക്കത്തിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പതിയെ 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 കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വൈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വൈ അതായത് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല ഒരു ഉഷാറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റീക്രൂട്ട്മെന്റ് അതായത് പുതിയ വ്യക്തികളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ പരാജിതരാവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാരണമാണ് നോട്ട് എഡിഫൈൻ ദ ലീഡർ ഓർ അപ്ലൈൻ അറ്റ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടു ദർ മീറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ മീറ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അപ്ലൈന്റ് പേര് പറയുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് മീറ്റിംഗ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേഴ്സണലി നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുമ്പോഴോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല നമ്മളിലൂടെ ഈ ബിസിനസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനും ഫർദറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി എനിക്കുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു അനന്
സോ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടാവും ഈ മുൻധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡിനെയോ ലീഡറിനെയോ നമ്മൾ എഡിഫൈ ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അത് ഇപ്പോൾ നല്ല എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഡൂ ദ ഓൾവേസ് ഡൂ ദ ഏതൊരു ഹോം മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു വൺ ഓൺ വൺ പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കെയറിങ്ങും തരുന്ന ആക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലീഡറിനെ നമ്മൾ എഡിഫൈ ചെയ്യണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് വ്യക്തികൾ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ വൺ ഓൺ വൺ ആയിക്കോട്ടെ ഹോം മീറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അത് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും നിങ്ങളിത് ജോയിൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഇത്ര വട്ടം പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബെഗ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക സോ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ബെഗ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് തോന്നും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയാണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നും ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അവർക്ക് തോന്നേണ്ടത് ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പ്രസന്റേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവേണ്ടത് നെവർ ഫോഴ്സ് ഒരാൾ നിർബന്ധിക്കരുത് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇതിന്റെ സാധ്യത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം ആസ് ഓഫ് നൗ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം പോകുന്ന സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരും കമ്പനി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരോടും യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഇതിന്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെ കൊണ്ടുപോരാം അത്രേ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ മീറ്റ് സം ടൈം എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം മതി അത്ര മതി നെവർ ഫോഴ്സ് ഓർ ബെഗ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളാച്ചിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ വളരെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി സോ ആ ഒരു സംസാരത്തിന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കുകളായിട്ട് വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള മേഖലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് അത് എന്റെ ആസ് എ ലീഡർ എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ സാധ്യത ഇനി വരും കാലഘട്ടത്തിൽ സാധനം മനസ്സിലാവും ആൻഡ് വി വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടു യു സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകും അത്ര തന്നെ അവിടെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു സോ നെവർ ഫോഴ്സ് ഓർ ബെഗ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് തോന്നും ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അവർക്ക് തോന്നണം ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടി നെവർ മേക്ക് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ലൈക്ക് എ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ യു ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൗ ആസ് മച്ച് ആസ് വാട്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയണം നല്ല ഡ്രസ് കോഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ഡൾ ആവരുത് എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ എനർജി കണ്ടിട്ടാണ് അവർ നമ്മളോടൊപ്പം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ കോണ്ടാക്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് അതിലേക്ക് മാത്രം നോക്കരുത് ആ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആ പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയണം അത് എപ്പോ എവിടെ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് അവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് വേണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ല വീട്ടിലൊക്കെ
അവൻ വന്നാൽ ഒരു വലിയ ഭൂമി ഉണ്ടാവും ആ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കേസുകളിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സസ്പെക്ടുകളുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി സസ്പെക്ടുകളെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രൊസ്പെക്ടുകളെയാണ് അതായത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരെ പുതുതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പരാജയതാവുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു കുറച്ച് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലിസണിങ് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കേൾക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്കുള്ളത് വളരെ പരിമിതമായ അറിവാണ് എനിക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു എനിക്കുള്ള അറിവ് വളരെ വളരെ പരിമിതമാണ് ഇനിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ആ അറിവ് ഓരോ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടത് പല ടൈപ്പാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ആരോഗ്യപരമായ അറിവായിരിക്കും വേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള അറിവാവും വേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള അറിവാവും വേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ള അറിവാവും വേണ്ടത് ഈ ഓരോ അറിവുകൾക്കനുസരിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് ഒരു അറിവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതുതായിട്ടൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡി ആവണം കാരണം ആ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലിസൺ ആൻഡ് ബി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുക ഏതൊരു കാര്യം ഏതൊരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുക അവർക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുക ആൻഡ് ബി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കും അത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആവും അതായത് വാട്ട് ആർ യുവർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ഇൻ ലൈഫ് സാറിന് സാറിന്റെ ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് വേ ഡു യു സീ ദ ലൈഫ് ഓഫ് യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി ഇൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സാർ അടുത്ത ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ സാറിനെയും സാറിന്റെ ഫാമിലിയും എവിടെ കാണുന്നു വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ ടു മൂവ് യുവർ സെൽഫ് ക്ലോസ് ടു ലൈഫ് ഓഫ് യു ഡ്രീംസ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ സാറിന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സാറിന് ഒരു ഇത്ര സമയം തൊട്ട് ഇത്ര സമയം വരെ എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു ജോലിയിൽ സാറ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ സ്വപ്നത്തേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും ഭൂരിഭാഗ ഉത്തരം ഈ അടുത്തൊന്നും എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഡു യു ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ളത് ഹൗ വിൽ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ആ ജോലി വെച്ചിട്ട് സാറിന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം അതേ സമയം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ വരുമാനം കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ലേ റൈറ്റ് സോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ആവണം ഞാൻ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ആവുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല യു ആർ നോട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവർ എന്താണ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ പഠിച്ചു പോകുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നു മാത്രം പറയാം അവർക്ക് വേണ്ടത് അതായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഗെയിനറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അവർക്ക് വേണ്ടത് എസ് എൻ്റെ ഫോ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഗെയിനർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കണമ
നമ്മൾ അവരോട് ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പറയരുത് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നോട് പി ഡബ്ല്യു ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സുഭാസ് സാറിന്റെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഓഫീസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇഞ്ച് ചെയ്ത് ഷർട്ടൊക്കെ ഇഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പല ഓഫീസുകളും കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ എനിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് മാറി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അടിമുട്ടി മാറി നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബിസിനസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇസ് എ ഷോ ബിസിനസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം നമ്മൾ കാണിക്കണം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കിളിമാനൂർ പോയപ്പോൾ അവിടെ എത്രയധികം ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നറിയും ഒരുപാട് പലതരം ആൾക്കാർ വന്നു എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വേ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ബിസിനസ് പറയരുത് എന്തിനാണ് അവിടെ ബിസിനസ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആകെ ഒരു എരിപൊരി സഞ്ചാരമായിരിക്കും ഇത് വളരെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് യുക്രൈനിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പൊ ആ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ വേറെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പോയപ്പോൾ അവിടെ ആ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില് കുറച്ച് ആർസ്യം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയാൻ ഞാൻ ആർസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരും കൂടി ഇങ്ങനെ കുഷി കുഷി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആർസ്യം ചെയ്യുന്നല്ലേ അതാണോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ സംസാരിക്കുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അർജുൻ അവൻ ആർസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അർജുൻ സാറാണോ അർജുൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും കിളി പോയി കിളി പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെന്നെ അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാ ചോദിച്ചു നീ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ആ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നീ എന്നെ പറയാന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കാണുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ സ്പോട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ മുറ്റത്തി ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം സംസാരം എനിക്ക് അറിയണ്ടാവുന്നില്ല നീ ഇത്ര വലിയ ആളാന്ന് സോ സോ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് പറയണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് പറയണ്ട ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട് അവർ വരും സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുള്ളത് അവരോട് പറയാം അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ബിസിനസ് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ആൾക്കാർ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും കാരണം ആ സിമിൽ ഇനി വരാൻ ഇതിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് കാരണങ്ങളില്ല കാരണം ഓരോ കൊല്ലം കഴിയും തോറും കാരണങ്ങൾ ഓരോന്ന് 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 പറയുന്നത് പതുക്കെ 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 കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് പുട്ടിങ് ടു മച്ച് പ്രഷർ ഓൺ ഈ തിഞ്ചൽ പ്രോസ്പെക്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ എന്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു അവസരങ്ങൾ തേടി പോവാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എത്ര കാലം നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത്ര കാലം നിങ്ങൾ നിൽക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ജനറേഷനുള്ള ഒരു വരുമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും സോ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആകെ മാറി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യും വേണ്ട അവരോട് പറയും സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി തന്നോട് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പഠിപ്പുള്ളതാണ് വിവരമുള്ളതാണ് അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അവസരം കുറച്ചും കൂടി മേ ബി ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ക്ലിയർ ആവും സോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം മതി ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി ബി ലീഡർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കൂ ഒരാളെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഈ ബിസിനസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റിക്രൂട്ടർ ആയിട്ടല്ല പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ലീഡർ ആയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ലീഡർ ആരായിരിക്കണം ലീഡറിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്നും ചേരാൻ തോന്നണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നേക്കാളും മുന്നേ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു പിക്ചർ അവർക്ക് നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം സോ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ പോകണം അല്ലെ ലീഡർ എപ്പോഴും ബഗി എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ
കാരണം പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരിക എല്ലാവരും നിൽക്കില്ല കാരണം ദിസ് ഇസ് എ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഇത് അരിച്ച് 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 ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് അവർ മാത്രമേ ബിസിനസ് നിൽക്കുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം തൊട്ട് എടുത്തു നോക്കാം വാട്ട് വി ഷുഡൻസ് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഒന്നാമത്തതാണ് ഫോൾസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരൂ നാളെ നിങ്ങൾ കോടിപതിയാവും പറയരുത് പറയരുത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല ഡോണ്ട് ഓവർ ഇൻഫ്ലേറ്റ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് യുവർ സർവീസസ് ഇത് കഴിച്ച ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മാറും പലപ്പോഴും പറയാൻ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് കേട്ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മാറും എന്ന് പറയാൻ ഒടേ തമ്പരാന് വേറെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് വേറെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പിന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കും ഇത് കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നത്തെ അവസ്ഥയേക്കാളും ഒരു നേരിയ പുരോഗതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ ഡോണ്ട് ഓവർ ഇൻഫ്ലേറ്റ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് യുവർ സർവീസസ് ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വിളിക്കും നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് ഫോൺ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങും ആൾക്കാർ വിട്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണം ഈ ബിസിനസ്സിന് ആൾക്കാർക്ക് വിട്ടുപോകാൻ ഒരു മുട്ട് സൂചി അത്ര കാരണം മതി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ഈ ബിസിനസ് ആർക്കുള്ളതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഡോണ്ട് ഓവർ ഇൻഫ്ലേറ്റ് യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിന്റെ അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു അവസരമാണ് പക്ഷെ ആ അവസരം ആർക്കുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഈ ഒരു അവസരം നീ ഇതിലേക്ക് വാ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നീ വന്ന് നീ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർമറാൾഡ് ആവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല ആ അവസരം ആർക്കുള്ളതാ ആ വ്യക്തിക്കുള്ളതാണ് അത് വേണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് വേണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാർ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഇപ്രകാരമാണ് ആ ബെനിഫിറ്റിലേക്ക് എത്താൻ എന്റെ കഴിവിന് പരമാവധി എന്ത് സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എലിമിനേറ്റ് ദ ബേഡീസ് വളരെ എളുപ്പമായി ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല നീ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് പേര് ഒരു പത്ത് പേര് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ ജസ്റ്റ് നിന്റെ കോൺടാക്ട് സർക്കിൾ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുത്തണം നടക്കൂ ഇല്ല ഏത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അതിൽ ചെയ്യണം നമ്മളതിൽ ഇറങ്ങണം നമ്മളതിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കണം അല്ലാതെ ഇന്ന് വിജയിച്ച ഏത് ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ആള് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കിട്ടി എന്ന് കാരണം എന്താ അവർക്ക് ഓൾറെഡി തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകളാണ് ഇന്ന് വരുമ്പോൾ നാളെ കോടീശ്വരനാവും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാരന്റീഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ആ റിസൾട്ട് പറയുന്ന രീതി നമ്മൾ ഇതാവണം യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പനി വരെ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാസം തുടർച്ച ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലത് നേരത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അത് കിട്ടിയോണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് മാറ്റി പറയരുത് ഡോണ്ട് ഓവർ ഇൻഫ്ലേറ്റ് യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവസരം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് അവന് വേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എലിമിനേറ്റ് ദ വേർഡ് ഈസി എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാണ് അത് ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ എളുപ്പമല്ല പണി എടുത്താലാണ് കാശ് കിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് പ്യുവർ ലോജിക് വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ മറച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് പുതുതായിട്ടൊരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ടഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയേക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടിയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല കമ്പനി നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇത്രയും പേഴ്സന്റ് കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക ഇനി അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിജക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളോട് പറയും ഏ താല്പര്യമില്ല അങ
പ്രധാനമായിട്ട് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് നിർത്തി പോകാനുണ്ടാവുന്ന മെയിൻ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫിയർ ഓഫ് വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ വിൽ സേ മറ്റു വ്യക്തികൾ എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറയും ഞാനൊരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനല്ലേ ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ ഞാനൊരു ടീച്ചർ അല്ലേ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡോ ഡോക്ടർ ശ്രീലാൽ സാറൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എറണാകുളത്ത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർ സി എം ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇത്രയും അച്ചീവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ടീം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഗിരി സാർ ഞാനൊരു മിലിറ്ററി അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ രാജകുമാരൻ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആൾക്കാർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആൾക്കാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരെത്ര വരെ പറയും നിങ്ങൾ വിജയിച്ച് ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോ പിന്നെ അവരുടെ വായാടി കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇന്ന് രാജൻ സാറിനെ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ ആരും രാജൻ സാറിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയില്ല ബന്ധുക്കൾ അടക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന വരെ പല ആൾക്കാരും പലതും പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവരാരും അല്ല നമ്മുടെ ബില്ല് അടക്കുന്നത് ഇവരാരും അല്ല നമുക്ക് ചെലവിന് തരുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞോട്ടെ അവർക്ക് നാവുണ്ട് അവർ ഫ്രീ ആണ് അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ചെവി തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഈ ചെവി കൂടെ ഈ ചെവി കൂടെ വിടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ചെവി തന്നാൽ മതിയായിരുന്നുവല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് അവർ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ചെവി തന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് കൂടെ വിടാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല സോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പലതും പറയും ആ ഒരു പേടിയാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ബിസിനസ് നിർത്തി പോകാൻ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് തുടങ്ങും ഇത്രയും തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഏയ് നീ ഇന്ന് നാലഞ്ച് മാസമായി ഇതിൽ വന്നിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ വളർച്ചയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലുള്ള വളർച്ചയല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ച നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സ്ട്രീം ലെവലിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓരോ കൊല്ലം തോറും കൊല്ലം തോറും ഇരുന്ന് 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 ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ എമൗണ്ട് കയറുന്നത് അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് എമൗണ്ട് കയറുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവും ഇല്ല സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആൾക്കാർ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ബിസിനസ് ഉള്ളതാണോ അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കേട്ടാളക്കണം അല്ല ആർച്ചിനെ പറ്റി കേട്ടാളക്കണം അല്ല ഇവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഇവർ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇവർ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ട് കാരണം അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിവില്ലാത്തതാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മള് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിഷമാവും പക്ഷെ അവരത് പറയുന്നത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരെ കുട്ടികളായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അവർ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ അത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് എന്താന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യത ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് അത് മതി യു ബിൽഡ് അപ്പ് എ സ്മോൾ ടീം ആൻഡ് ഡേ ടു നത്തിങ് ഇനി ഈ ബിസിനസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ചേർക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വരി വരി വരിയായിട്ട് ചേർക്കും അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ടീം ആവും ഈ ടീം ആദ്യത്തെ മാസം കുറച്ച് പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് മേ ബി അടുത്ത മാസം കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല ആ ടീം ഇല്ലാത്തത് അപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ടീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചേർത്തിയത് ആരെയാ ബന്ധുക്കളെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇത് അവരുടെ ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ രണ്ട് വട്ടം അവർ വാങ്ങും പിന്നെ അവരെ ഇവിടുന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങാറത് അവർ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലയിന്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്നും ആ ടീമിനെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഒരാളെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാനിരിക്കരുത് രണ്ടുപേരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാനിരിക്കരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്പോൺസർഷിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ആർക്ക് എപ്പോ എന്ത് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ന്യൂട്
ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകലമാന മണി ചെയിനുകളും സകലമാന മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലകളും നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ എട്ട് മാസത്തോളമാണ് ആർ സി എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെച്ചത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ വെറുതെ ആയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂർത്തി സാർ വേറെ ജോലിക്ക് പോകുകയല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എട്ട് മാസവും ആർ സി എമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയോ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുന്ന് ആ എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ആർ സി എം ബിസിനസ് രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സഫയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് നിന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയില്ല ഈ മാസം മുന്നത്തേക്കാളും അത്ര ഒരു ഇതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് വിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നഷ്ടം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം നൂറ് ശതമാനം നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് മാറും വേറെ ആർക്കും അല്ല വേറെ ആർക്കും അല്ല കാരണം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ബിസിനസ് പോലും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഈ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു കാരണവശന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കും യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ വാട്ട് ടു ഡു ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ അൺറെസ്പോൺസീവ് അപ്ലൈൻ ഇനി ചില വ്യക്തികൾ പറയും എന്റെ അപ്ലൈൻ ശരിയല്ല എന്റെ അപ്ലൈൻ പോരാ എന്റെ അപ്ലൈൻ ഒരു റെസ്പോൺസ് തരുന്നില്ല ഷ്രൂ നടക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അത് ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ റിഗ്രറ്റ് ദാറ്റ് ബട്ട് ബട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി അവർ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ അല്ല എംപ്ലോയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ തന്ന ആളല്ല നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവല്ല ഇത് ആരുടെ ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് എന്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനിക്ക് പത്ത് ശതമാനം കടക്കാർക്ക് ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ അർഹനായ ഒരു പാർട്ണർ ആണ് ഞാൻ സോ ഞാൻ ഈ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇത് എന്റെ സ്വന്തം കമ്പനിയാണ് എന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്റെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആണ് സോ ഈ ബിസിനസ് വളർത്തേണ്ടത് ആര എന്റെ അപ്ലൈൻ അല്ല ഞാനാണ് വളർത്തേണ്ടത് യുവർ സ്പോൺസർ ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ യു നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസറിന് യാതൊരു തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ വേണ്ട യു ആർ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കാരണം മറ്റേ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും അത് അഡീഷണൽ ബോണസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വളരാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് സൂം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഹോം മീറ്റിംഗ് പല സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഹോൾ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഏത് ഹോം മീറ്റിംഗ് ഏത് ഹോൾ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോയി ക്ലാസ് കേട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ പഠിച്ച അറിവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് യു ഡോൺ ഹാവ് എൻ എംപ്ലോയർ എനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്റർപ്രണർ ആണ് സോ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ പോലെ കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല മൂർത്തി സാറിന് ഒരു അപ്ലൈൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്പോൺസർ ആരാണ് ആ സ്പോൺസറായിട്ട് യാതൊരു കോൺടാക്ടും ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്പോൺസർ ഇൻആാക്റ്റീവ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡൗൺലൈനും ഇൻആാക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആരോട് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയാൻ പോയോ ഇല്ല ഈ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആരോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറിവുകൾ കിട്ടി പഠിച്ചു 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 എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കമ്പനിയുടെ ബുക്ക്ലെറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടി കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടിയേക്കാളും ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി അറിവുകൾ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഈ പറഞ്ഞ ജൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിട്ടും പറയാണ് എന്റെ സ്പോൺസർ ഇല്ല എന്റെ സ്പോൺസർ ഇല്ല എന്റെ സ്പോൺസർ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ നഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് നിർത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കോ നഷ്ടമില്ല കാരണം അവർ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആണ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരുടെ നഷ്ടം നിങ്ങളുടെ മാത്രം നഷ്ടം അത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ ബി
ആ ട്രെയിനിങ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന അറിവേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ഹോം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല അർജുൻ ബിസിനസ് ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ബിസിനസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പേര് ലെവൽ അപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പ്യൂർ ട്രെയിനിങ് ആണ് ആ ട്രെയിനിങ് കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മാറ്റങ്ങളും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ കമന്റ് ബോക്സിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് പറയുക കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അതേപോലെ ഗിരി സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകൾ അപ്പൊ നോക്കൂ ഓരോ ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ വരുന്ന അസോസിയേഷൻ അവർ നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ അവർക്ക് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വോണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് യു കംഫർട്ട് സോൺ നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തൊന്നും നമ്മൾ പോകില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വെറു വലുതാണ് ഗോപകുമാർ സാർ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് ഒരു പട്ടി ഒരു പായൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു ഈ പട്ടി എന്തിനെ ഇടയ്ക്ക് കരഞ്ഞു ചോദിച്ചു പറയാ ആ പായയുടെ താഴെ ചെറിയൊരു ആരുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുത്തുമ്പോൾ ഈ പട്ടി ഒന്ന് എണീറ്റിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും പിന്നെ എന്തിനാ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിന് ഒരു സുഖം ഒരു സുഖം അത് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ആണി ഒരു ഒരു കുത്ത് കിട്ടും ഒന്ന് എനിക്ക് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കിടക്കുക കാരണം എന്താ പുറത്ത് പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയാ രാവിലെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മഴ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ പോകാനുള്ളൊരു മൂഡില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര മൂടാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ എപ്പോ നമ്മൾ ഭേദിക്കുന്നു അപ്പോ അപ്പോ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കംഫർട്ട് സോൺ നിങ്ങളുടെ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ തോന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ തോന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പള്ളിക്കൂടത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് സർവീസിനാണെങ്കിലും ആ സർവീസിന് വേണ്ടി പോകുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന കാശ് കിട്ടില്ല എന്നറിയാം സെയിം ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ആർ സിയും വീട്ടിലിരുന്ന കാശ് കിട്ടില്ല യു ഹാവ് ടു വർക്ക് യു ഹാവ് ടു ഗോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് കോൾസ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ എവറിങ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലമാനതും വർക്ക് ആവുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ആവും സോ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ You are not ready to invest. There is no network marketing without investment. We are ready to invest. 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 ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫണ്ട് മേടിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടോ ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ഒരു ഹോള് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കാശുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അത്യാവശ്യം മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിലെ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പുറമെ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ബിസിനസ്സുകൾ പണിത് ഉയർത്തുമ്പോൾ മുടക്കേന്റെ പകുതിയുടെ ഒരു ശതമാനം പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു മുടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ബട്ട് എന്നിട്ടും ആൾക്കാർ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര ടിക്കറ്റ് ഫീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഫീസ് വരണം വേണ്ട ഒരു വന്നാൽ മതി അർസേം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എൻട്രി ഫീസ് വെക്കണം കാരണം ഇനി ആർസേമിന്റെ പരിപാടികൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹയാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ലക്സ് പോലത്തെ വലിയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലായിരിക്കും ചെറിയ കളികളൊന്നും ഇല്ല സോ അതിനനുസരിച്ച് ഫീസ് കൂടും വേണ്ടവർ വന്നാൽ മതി കാരണം എന്താ ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെറും മുപ്പതിനായിരം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് നമുക്കുള്ളൂ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പും ഐ ഡി എടുത്തവരുണ്ട്
മതി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാലാണ് കോളേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഒരു കംപ്ലയിന്റ് ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് അതേപോലെ ഇതും ഒരു ഗുരുകുലമാണ് പഠിച്ച് 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 പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ കയറി പോവുക ചവിട്ടി പോവുക അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഗോളുകൾ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ലോങ് ടേം ഗോളുകൾ വേണം നമ്മൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷമയില്ല തീരെ ക്ഷമയില്ല ഒട്ടും ക്ഷമയില്ല അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ ക്ഷമയില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹോം മീറ്റിംഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊങ്ങി തുടങ്ങും ഈ ക്ഷമയില്ലായ്മയാണ് പല ആൾക്കാരും ഈ ബിസിനസ് നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമില്ല കാരണം അവർക്ക് വിഷൻ വളരെ ടെമ്പറി ആണ് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷനാണ് എനിക്ക് അടുത്ത മാസം ഇത്ര വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ അവരുടെ വിഷനത്ര ഉള്ളൂ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് നിർത്തി പോകും അവർക്ക് ക്ഷമയില്ല ക്ഷമയുള്ളവർക്കാണ് ഇതിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ മോയിലിനെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ മോയിൽ കുറെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് ആമ വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടി പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് അവസാനം ആമ ജയിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം നല്ല ക്ഷമ വേണം കാരണം എന്താ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് വന്നാൽ എല്ലാവരും അതായിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടും കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലൊരു ജലദോഷം വന്നാൽ ആ ബന്ധുക്കളും ആ വീട്ടുകാരൊക്കെ ബാധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിലും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ മാസത്തിലും ബിസിനസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതിൽ വേവറിങ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ പേഷ്യൻസോട് കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം സെൽഫിഷ് മെന്റാലിറ്റി എനിക്ക് മാത്രം എനിക്ക് മാത്രം എനിക്ക് മാത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പുറത്താവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊരുമിച്ച് നമുക്കൊരുമിച്ച് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മാത്രമാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് മാത്രം എനിക്ക് മാത്രം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളപ്പം ആരും അസോസിയേറ്റ് ആവില്ല ഉള്ള ആൾക്കാരും കൂടി പോവും നമ്മൾ മാത്രം വളരണം എനിക്ക് മാത്രം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഇത് കണ്ടുപഠിക്കും അവരും ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എല്ലാവരും തന്നെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടേതായ ബിസിനസ് ചെയ്യും ആരും ഒരു ഇന്റർ കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്കും വരില്ല ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും പങ്കെടുക്കില്ല എല്ലാവരും ഒറ്റ മാസത്തിൽ തന്നെ ഔട്ട് ആവും സോ അവോയ്ഡ് സെൽഫിഷ് മെന്റാലിറ്റി യു ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിശ്വാസമില്ല ന്യൂട്രി ചാർജ് ഒന്നും ഞാൻ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പൊ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കീസോളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ അത് തേച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ വിശ്വാസമില്ല സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കും ഞാൻ അവരോട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പോവാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പോവാം നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേടി വേറെ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പോവാം ഡോൺ സ്റ്റേ ഇൻ ആർസി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമാണ് ഏതൊരു വസ്തുവും ഏതൊരു ഉപകരണവും ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്കാവും അത് വർക്കാവും അതിൽ നോ ഡൗട്ട് ബട്ട് ആ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വേണം കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം പല ആൾക്കാരും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് അവർ മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പോകും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ഉത്തരമില്ല ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ട ഏത് രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ദർ ആർ പ്ലന്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ഫ്രം യുവർ കമ്പനി ടു ട്രെയിൻ യു ഇന്ന് കമ്പനി തരുന്ന അത്ര വേറെ ഒരു കമ്പനി ലോകത്ത് തരുന്നുണ്ട് അവർ അത്ര അധികം ഇൻഫോർമേഷൻസും അത്ര അധികം ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സുകളും അത്ര അധികം സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വായിക്കേണ്ടതും ഇത് പഠിക്കേണ്ടതും ഇത് പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരാത്ത ആള് ഈ ബിസിനസ് ഇന്ന് പോവും യു ആർ അൺവില്ലിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് കാലത്തിനൊപ്പം സന്ദർഭത്തിനൊപ്പം അതേപോലെ തന്നെ അവസരത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ മാറുകയും അതേപോലെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ കാലത്തിന്റെ ഒപ്പം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പൊളിറ്
അവര് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് എഫിക്ട് ചെയ്തു കാരണം എന്താ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ മതി അവർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിനെ വിട്ടുപോകും അങ്ങനെ കാരണം കിട്ടാൻ നിൽക്ക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറ്റം പറയണലോ എന്ന് നിൽക്കാൻ നിൽക്ക അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഈ ബിസിനസ് വിട്ടു പോകും സോ ആൾക്കാർ ബിസിനസ് വിട്ടു പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് അവരവരുടെ ചിന്തകളാണ് ആ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ ആ ചിന്തകളെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നേടാമോ അത് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ബിസിനസ്സിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് ബാബു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബിസിനസ് ഈസി ആണ് പക്ഷെ അത്ര ഈസി അല്ല കാരണം ഒരു എം എൽ എമ്മിൽ രണ്ട് ടു അഞ്ച് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് അതായത് ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് ഇയർ എങ്കിലും എടുക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉയർന്ന ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു വരുമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പ്രോഗ്രസ് ആവേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ റോങ് പീപ്പിൾ അതായത് ഈ ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വേണം നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ അല്ലാതെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ല കണ്ടെത്തേണ്ടത് പല ആൾക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ തേടി പോകുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് അവിടെ നിന്ന് പോകും കാരണം ആരോഗ്യ പ്രശ്നം മാറിയ ഒരു വ്യക്തിയും ഇന്ന് ഡോക്ടറിനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ ബൈക്ക് പോകും പ്രശ്നം മാറിയ അവർ പോകും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ താൽക്കാലിക ലാഭത്തിനുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ല പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്വന്തമായിട്ട് മാറാനും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനും ആഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ക്യൂറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ട്രെയിൻ പ്രോപ്പർലി ടു ഡു ദ ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അളവിലേക്ക് മാറ്റാനും അത് കേൾക്കാനും അവർ റെഡി അല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ അവർ പരാജിതരാവുന്നത് സോ അവർ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ മാറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം റെഡി ആവുക ഒപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ധാരാളമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ബട്ട് വൈൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വൈ എന്തുകൊണ്ട് വൈ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ വൈ നോട്ട് യു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആയിക്കൂട വൈ നോട്ട് നോ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം എനിക്ക് മാറിക്കൂടാ ആ ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് ഏണിങ് ദ ഡൈനാമിക് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഫിയറസ് ലീഡർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ ദ എംപറർ ഓഫ് ഡ്രീംസ് ഗിരീഷ് ചാലക്കുടി സാറ് നോക്കൂ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനം വാങ്ങുന്ന ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് ഏണിങ് സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് ഏണിങ് ബാബു സാറ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന് തുടക്കത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് അദ്ദേഹം വളർത്തിയത് രാജൻ സാർ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും അതായത് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സമയത്തും പോലും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് ഈ ബിസിനസ് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിസ് സ്റ്റാർ എമറാൾ ഗിരീഷ് സാറും ഒരു സ്റ്റാർ എമറാൾഡാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ മരുന്നിലൂ മരുന്നില്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അനന്ത സാധ്യത നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനം വാങ്ങുന്നു ഹിസ് സ്റ്റാർ എമറാൾഡ് അടുത്തതായിട്ട് ബിനു സാർ നമുക്കറിയാം ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ ഫോളോഅപ്പിലൂടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫോളോഅപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്വർണം എന്ന് പറയാം തനി തങ്കം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് വളരെ നർമ്മത്താൽ ചാലിച്ച് വളരെ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ബിനു സാർ റൂബി ബിനു സാർ സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് ഏണിങ് അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവരും ദ മോസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക
പ്രമോഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ നമ്മുടെ സിനിമാ താര താരത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പടങ്ങളുടെയൊക്കെ പോസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ചുമരുകളിലും ഓരോ തൂണുകളിലും ഇന്ന് ഗ്രീസ് സാറിന്റെ ഫോട്ടോ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ബിസിനസ് ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം പരാജയമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ തരുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ് ഇല്ല ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നേ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത്ര നേരം സംസാരിക്ക സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ സാധാരണത്തിൽ സാധാരണമായ ഒരു വ്യക്തി സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരായ ഒരു വ്യക്തി കാര്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയില്ല രാജൻ സാർ ഇതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ജോലി എന്നൊരു കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് പോയി അവിടെ അത്ര കംഫർട്ട് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരാരാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് ആർസ്യം ഒരുക്കിത്തന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങി മൂന്നാമത് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നേവരെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വരുമാനം ആ വരുമാനം എന്നെ തേടിയെത്തി ഇന്ന് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം വളരെ ആദരപൂർവ്വം ആൾക്കാരെന്നെ കാണുന്നു എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ തൊടുന്നു എൻ്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഒരു ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതിലും കൂടുതൽ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ആർച്ചം എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇനിയും അനന്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് ഇനിയും ഈ ജൈത്ര യാത്ര ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ ഒപ്പമുള്ള അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ കൈപ്പിടിച്ച് ഞാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും വരികയില്ല പക്ഷെ ആർച്ചൻ ഈ അവസരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുറുക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവസരമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ ഒരു അവസരമായി മാറാൻ പറ്റും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജയ ആർസ്യം ഗുഡ് ആർസ്യം ദിസ് ഇസ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു